ஆயுதத்து நீட்சிக்கு வரவேற்கின்றோம் கவுன்சிலிங் எல்லாம் முடிஞ்சு இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் துவங்குகின்றன துவங்கி இருக்கின்றன இந்த நிலையில மாணவர்களுக்கு வருடாந்திரமாக விதிக்கப்படக்கூடிய பல்வேறு அடிப்படையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இப்படித்தான் ஆடைகள் அணியணும் இந்த மாதிரியான ஆடைகள் அணியக்கூடாது ஃபார்மல்ஸ்ல வரணும் ஜீன்ஸ் போடக்கூடாது மொபைல் எடுத்து செல்வது தொடர்பான கட்டுப்பாடு டூ வீலர்ல வருவது தொடர்பான கட்டுப்பாடு இவையெல்லாம் அந்தந்த கல்லூரிகள் மட்டத்திலும் பல்கலைக்கழக மட்டத்திலும் விதிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த மாணவர்களுக்கு விதிக்கப்படக்கூடிய இந்த ஒரு கட்டுப்பாடு இந்த ஒரு மொபைல் பயன்பாடு தொடர்பாகவோ ஜீன்ஸ் போடணும் இதை போடக்கூடாது இந்த மாதிரியான கட்டுப்பாடுகள் அதீதமா அவசியமா என்ற தலைப்பில் தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் விவாதிக்கிறோம் நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய இன்ஜினியரிங் கல்லூரி பேராசிரியர் காயத்ரி அவர்கள் நினைக்கிறார் மற்றும் மாணவி பவித்ரா அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் இருவரையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வரவேற்கின்றோம் நான் முதல்ல பவித்ரா அவர்கள்ட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கணும் நினைக்கிறேன் இயல்பானது தானே இன்னைக்கு ஒரு பப்புக்கு போனாலும் கூட ஆடை கட்டுப்பாடு இருக்கு இப்படி அணிஞ்சிட்டு வரணும் ஷூ போட்டுட்டு வரணுங்கிற ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கு ஒரு கல்லூரி அப்படிங்கிறது வந்து கல்வி கற்கக்கூடிய ஒரு ஆலயம் அப்படிங்கும் பொழுது ஒரு கட்டுப்பாடை அந்த நிறுவனங்கள் இன் லார்ஜர் இன்ட்ரெஸ்ட் விதிப்பது அப்படிங்கிறது சரிதானே இதுல எப்படி மாறுபட்ட கருத்து இருக்க முடியும் ஒழுக்கன்றது வந்து நம்ம ஆடையில இருந்து தான் கொண்டு போகணும்ன்றது கிடையாது புரியுதா இப்போ ஒழுக்கன்றது வந்து நம்ம ஆடையில இருந்தா கொண்டு போகணும்னு கிடையாது இப்ப ட்ரெஸ் கோடு இருக்குன்னு சொன்னா ஸ்கூல்ஸ்ல ட்ரெஸ் கோடு இருக்கு ஆனா அங்க வந்து வன்முறை நடக்கலையா இல்ல அது ஒரு அறிகுறி தானே இப்ப ஒரு நீங்க அது ஒழுக்கத்துடைய ஒரே அறிகுறி ஆடைன்னா இல்ல ஆனா அது ஒரு முக்கியமான அறிகுறி அப்படி இருக்கும் பொழுது அதுவும் ஏன் ஸ்கூல்ஸ்ல யூனிஃபார்ம் இருக்கு ஏன் வந்து இப்படிதான் வந்து தலையை வாரிக்கணும் இப்படிதான் தலை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு ஒரு 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 ஒழுக்கத்துடைய ஒரு அடிப்படையான அறிகுறி ஒரு ஒரு பேசிக் டெக்கோரம் இருக்கணும் ஒரு 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 ஆஃபீஸ்ல இப்படிதான் ஆடை அணியணும் அப்படின்னு விதிகள் இருக்கு சட்டமன்றத்துல நாடாளுமன்றத்துல அலுவலகங்கள்ல விதி இருக்கு அது அது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நல்ல பொறுப்புள்ள சமுதாயத்துக்கான ஒரு ஒரு அங்கம் வைக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அந்த அறிகுறி இருக்கிறது இல்லை தவிர கட்டுப்பாடுகள்ாயத்ரிவர்கள்ட்டும் <laughs> இந்த சில விதிமுறைகள்லாம் பார்க்கும்பொழுது அதுவும் சில கல்லூரிகள் இப்போ பொதுவாக ஒரு ஒரு யூனிவர்சிட்டி கோடாக இருக்கக்கூடிய தாண்டி அதீதமாக சில விதிமுறைகளை கொண்டு வரதாக பார்க்குறோம் பள்ளிக்கும் கல்லூரிக்கும் அடிப்படையில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்க வேண்டாமா ஸ்கூல்ஸில் இருக்கிற மாதிரியான விதியை ஏ நான் வந்து காலேஜ்லேயும் நான் செயல்படுத்துவேன் அப்படின்னா அது சரியாக இருக்குமா இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம யூஸ்வலாக சொல்லுவோம் ஆள் பாதி ஆடை பாதினா அது ரொம்ப பழைய பழமொழியாக இருந்தால் கூட இன்னைக்கு சூழ்நிலையிலையும் நம்ம வந்து அதை கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒருத்தரை பார்த்த உடனே அவங்களுடைய கல்வி தகுதியவோ திறமையையோ வச்சு நம்ம ஒருத்தரை வந்து உள்வாங்கிக்க முடியாது அவங்க நம்ம விரும்பியோ விரும்பாட்டாலுமே அவர்கள் போட்டிருக்கிற ஆடை தான் அவர்களை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு ஊடகமாக இன்னைக்கும் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படிதான் நம்ம வந்து நம்மளை அறியாமே நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம நாம கரெக்டா வெளிப்படுத்திக்கணும் அப்படின்றதுல ஜீன்ஸ் போடக்கூடாதுன்னு விதி இருக்கு ஜீன்ஸ் போடுறது வந்து அதுக்கு <laughs> நிறைய ஊடகவியலாளர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் கோட்ல வராங்க ஸோ நம்ம ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை ஒரு நல்ல மாணவன் அப்படின்றதுக்கு அவனுடைய வெளியில வரீங்க நீங்க அன்னைக்கு வந்து ஒரு தோத்தியோ ஒரு நார்மல் ஷர்ட்டை போட்டுறீங்கன்னா நார்மலோட உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன கேட்பாங்க நீ இன்னைக்கு ஜாபுக்கு போறியான்னு உங்களை பார்த்து கேட்பாங்களா இல்ல வேற ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு போறீங்களா மாணவன் ஒரு ஒரு தவறான கோட்ல இருக்கிறான் அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி இன்னைக்கு பல உலக நாடுகள்ல ஜீன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஆடை இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு குளோபலைஸ்ட் சொசைட்டியில இருக்கிறோம் ஒரு இன்ஜினியரிங் மாணவன் ஏன் ஜீன்ஸ் போடக்கூடாது அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் இப்ப நீங்க நாளைக்கு அந்த நாலு வருஷம் முடிச்சுட்டு அவன் கம்பெனிக்கு போகும் பொழுது அந்த இடத்துல அவனோட சேஃப்டியோ இல்ல ஒரு டிசிப்ளினுக்கோ நீங்க கல்லூரின்னு எடுக்கும் பொழுது நிறைய டிசிப்ளினரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு மாணவர்களுக்கு ஆடை கட்டுப்பாடு அவசியமா அதீதமா என்ற தலைப்புல வாய்த்து வருகின்றோம் பல்வேறு இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகள்ல 
கடுமையான ஆடை கட்டுப்பாடுகள் தொடர்ந்து அமலாக்கப்பட்டு வருகிறது இப்பொழுது புதிதாக தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு விதிகள் அமலாக இருக்கிறது காமனாக இருக்கக்கூடிய விதிகளை தாண்டி பல்வேறு தனியார் கல்லூரிகளில் இன்னும் கடுமையாக விதிகள் இதை பயன்படுத்தக்கூடாது அதை பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த வாகனத்தில் வரக்கூடாது ஆணும் பெண்ணும் பேசக்கூடாது கூடி நின்று பேசக்கூடாது இந்த மாதிரியான விதிகளும் செயலாக்குவதை நம்ம பார்க்குறோம் இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகளில் சற்று மிக கடுமையாகவும் கலை கல்லூரிகளில் சற்று அது தளர்ந்தும் இருப்பதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஏன் அப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் எழுகின்றன மாணவர்களுக்கு ஆடை கட்டுப்பாடு அவசியமா அதீதமா சகோதரி உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்க ஆள் பாதி ஆடை பாதி அப்படிங்கும் போது அது வந்து ஒரு கேளிக்கை காரண மையம் இல்லை ஒரு ஒரு எஜுகேஷன்ல ஒரு முக்கியமான அங்கம் டிசிப்ளினும் கூட அப்படி இருக்கும்பொழுது இதில் எங்கே இன்கல் கிளியர் கா இன்கல் கேட்டாருது அப்படிங்கிறது அவசியம் தானே நீங்கள் எஸ்கஷனில் வெ வெளியில் போகும்போது ஒரு சுற்றுலாலேயோ இல்லாட்டி ஒரு கலை நிகழ்ச்சியிலேயோ நீங்கள் இப்படி வரணும்னு சொன்னால் ஒரு அதீதம் ஒரு கல்வி கற்கக்கூடிய சூழலில் ஒரு ஒரு அடிப்படையான டெக்வரம் இல்லையா இப்போ வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் போகிறோம் இப்படி வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அப்போ வந்து மாணவர்கள் வந்து ஏற்றுப்பாங்க ஓகே ஒரு நாள் அப்படின்றத ஏற்றுப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் அதையே வந்து அந்த ந இந்த வருஷ இந்த நம்ம டிகிரி கோர்ஸ் முடிக்கிற வரைக்கும் இப்படி வாங்கன்னு சொன்னால் அது எப்படி இல்லை என்ன இழப்பு என்ன பிரச்சனை அதில் இப்போ சரி ஓகே நான் முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் இந்த ஆடை போட்டு தான் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து அந்த ஒரு யாருமே எனக்கு எந்த ஒரு சளிப்பும் வந்தது கிடையாது உரிமை சார்ந்த விஷயம்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போ இந்த ஆடை போட்டு நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா ஏசியில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து ஸ்வெட் ஆகாமல் இருக்கலாம் ஓகே மேபி அப்படி இருக்கலாம் ஃபார்மல்ஸ் போடுன்னு சொல்றாங்களே தவிர லெனில போடு இந்த காட்டன்ல போடு இந்த இந்த மாதிரி நைலன் துணியை போடுன்னு யாரும் இந்த கட்டுப்பாடு முடிக்கல ஒரு ஃபார்மல்ஸ் இந்த இஷ்யூஸ் போடணும் ஃபார்மல்ஸ்ல இருக்கணும் இப்படிங்கிறது தானே அடிப்படையான கட்டுப்பாடு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஃபார்மல்ஸ்ல போடுறோம் நைட்டு தூங்கும் போதோ வீட்டுல இருக்கும் நம்ம ஏன் வந்து மற்ற இதை போடுறோம் வீட்டுல இருக்கும் போது வீட்டுல இருக்கிற மாதிரி ஆக்சுவலா அது கம்ஃபர்டபுள்ன்ற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்றதுல அதை போடுறோம் அதே தான் வந்து ஃபார்மல்ஸ்ல தான் இருந்தால் கம்ஃபர்டபுள் ஏன் அதுல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி வருமோ டி ஷர்ட்ஸ் ஜீன்ஸ் இதுவும் எங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் நாங்கள் தான் சொல்றோமே அப்போ நாங்கள் யூஸ் பண்ண இப்போ எங்களை சாரி கட்டிட்டு வாங்கன்னு சொல்றாங்க சாரியே எங்களுக்கு கட்ட தெரியாது கம்பல்சரி சொன்னால் கம்பல் நாங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோங்க எப்படி நாங்கள் சாரி கட்டிட்டு இருக்க முடியும் இப்படி ஆ திணிக்கக்கூடாது வார்த்தை ஒரு படிக்காம இருக்கிறவங்க வந்து நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஃபார்ம்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல பேச சொன்னா அவங்க பேசும்போது வாயில் திறந்து அவங்க பேசும் போது தெரிஞ்சிடும் அவங்க வந்து அப்ப வந்து ட்ரெஸ் போட்டா பேச வரா அப்படி சொல்லல படி அதாவது நாலேஜ் கொஞ்சம் படிப்பறிவு இல்லாதவங்க ஃபார்மல்ஸ் போட்டுட்டு வந்து அது ஒரு 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 கான்பிடன்ஸ் தர அது மட்டும் போதுமா அப்ப வாய் திறந்து உங்க கருத்து சொல்லும் போது அப்ப தெரிஞ்சிடும் இல்ல கண்டிப்பா இது எப்படின்னா இதுக்கு இந்த கட்டுப்பாடுக்கு பின்னால இருக்கிற உளவியல் சார்ந்த விஷயத்தையும் நீங்க பாக்கணும் இந்த செவன்டீன் டு டுவெண்டி ஒன் இந்த காலேஜ் வர அடலசன்ட் ஏஜ்ல தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க விரும்பியோ விரும்பாமையோ நிறைய அவங்களோட ஆட்டிடியூடு சேஞ்ச் ஆகும் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால இது வந்து அவங்க விரும்பாமையே அந்த மாற்றம் நடக்கிறது அந்த இடத்துல நம் அவங்களோட ஏஜ் நிறைய இருக்கிற நம்ம தான் ஒரு சிஸ்டமையும் என்விரான்மெண்ட்டையும் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்து அவங்க டைவெர்ட் ஆகாம அந்த இடத்துல என்ன பர்பஸுக்காக நம்ம அங்கே வந்திருக்கிறோமோ அந்த பர்பஸ் அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம உறுதுணையாக இருக்கணும் இல்லை இதே ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இதே பருவம் இதே வயது தானே கலை கல்லூரி மாணவர்களுக்கு அங்கே இது போன்ற பெரும்பாலான கல்லூரிகளில் இந்த கட்டுப்பாடுகள் இல்லையா அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த கட்டுப்பாடு இருக்கு எதிரே இருக்கு ஐஐடி அதுல இந்த மாதிரி கட்டுப்பாடு இல்லையா நல்ல வேலை கரெக்டா நீங்க கேட்டீங்க ஏன்னா அந்த மெச்சூரிட்டி லெவல் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்களா ஒரே ஏஜ் குரூப்பா இருந்தால் கூட அந்த மெச்சூரிட்டி லெவல் வந்து கண்டிப்பாக ஐஐடியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அடுத்த லெவலில் இருக்கிறவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக வேலை ஒரு டெஸ்ட்டை கிராக் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க மெச்சூரிட்டி லெவல் ஜாஸ்தி சொல்ல முடியும் அதே வயது அதே மாதிரி மாணவர்கள் அதே பருவ மாணவர்கள் ஏன் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு தரப்புக்கு கட்டுப்பாடு கிடையாது இன்னொரு தரப்புக்கு அதீதமான அது தான் இப்போ சொல்ல வரேன் நீங்கள் இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலேயோ கலை கல்லூரியிலேயோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக்ல இருந்து ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் வரைக்கும் டைம் டேபிள் ஷெடியூல் படி தான் கிளாஸ் நடக்கும் ஆனா நீங்க ஐஐடியில பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த மாடியூல் இந்த ரூம்ல நடக்குதுன்னு ஒரு போர்டுல ஒரு சார்ட் தான் இருக்கும் நீங்க எங்க போய் உட்காந்து அந்த கிளாஸ் கவனிக்கணுமோ அங்க நீங்க க
மறுநாள் காலையில அவங்க காலேஜுக்கு போகும்போது அதே மெச்சூரிட்டி அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்ல இந்த மாணவர்களுக்கு இருக்காது எப்படி ஒரு முன்னுரிமை கண்டிப்பா இல்ல நான் 15 வருஷமா அந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கேன் இந்த Dressனால எவ்வளவு டிசிப்ளினரி प्रॉब्लम्स வருதுன்றத டே பை டே நாங்க ஃபீல் பண்ணிருக்கோம் அதனால தான் என்னால அவ்ளோ கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியும் நிறைய கலை கல்லூரிகள்ல இன்னைக்கு இந்த இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகள்ல இருக்குறது போல கட்டுப்பாடு இல்ல உண்மைதான் மாற்று கருத்து இல்ல ஆனா அது போன்ற சில கல்லூரிகள்ல எவ்வளவு ஒழுக்கம் சார்ந்த பிரச்சனை வருது பஸ் டேன்னு பிரச்சனை அது இன்னும் பிரச்சனை இருதரப்பு கிடைய பிரச்சனை ஆயுதத்தால மோதிக்கிறது சோ இப்ப இந்த ஒரு கட்டுப்பாடுக்கான அவசியமும் முகாந்திரம் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரியான இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகள்ல கட்டுப்பாடு விதிக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகள்ல அந்த பிரச்சனை இருந்தது இல்ல வேற பிரச்சனை இருக்குன்னு அது அவங்கள்ட்ட சகோதரிட்ட வரேன் அப்புறம் இப்போ வந்து இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில தான் மோஸ்டா வந்து இப்படி போடுறாங்க ட்ரெஸ் கோடு இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்போ ட்ரெஸ் கோடை சொல்லி கொடுத்தவங்க இத வந்து பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால சொல்றேன் ராம்குமார் சுவாதி இது நடந்தது உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் தான் இவங்க ட்ரெஸ் கோடு சொல்லி கொடுத்தவங்க ஒரு பொண்ணு உன்ன வேணான்னு வெறுத்தாங்கன்னா அதையே நீ அந்த பொண்ணு மேல அவ உன்னை விட்டு போனா வேற ஒரு பொண்ணு இருக்கா கொஞ்சம் <laughs> 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 ஆடைய விட்டுட்டு என்ன நீங்க வந்து ஒழுக்கம்னா என்ன மாதிரி ஒழுக்கம்ன்ற அத சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து இந்த ஆடைன்ற ஒரு பிரச்சனை வராது ஏன்னா இப்படி இந்த ஆடை கட்டுப்பாடுன்னு சொன்னா அப்ப இந்த ஆடை கட்டுப்பாடு இல்லாத நாட்டுல எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க பெண்கள் ஒழுக்கங்கிறது ஆடையில இருக்கா நீங்க ஏன் அதுக்குள்ள வந்து சுருக்குறீங்கன்னு கேக்குறாங்க இல்ல கண்டிப்பா இது வந்து ரொம்ப கரெக்டா அவங்க கேக்குறது ஆனா ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம் நம்ம சொல்றோம்ல இப்ப ஒரு லாயருக்கு ட்ரெஸ் கோடு இருக்கு ஒரு டாக்டருக்கு ட்ரெஸ் கோடு இருக்கு இப்ப நீங்க நிறைய காலேஜஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஈவன் ஃபார் ஃபேக்கல்டி வி ஆர் ஹேவிங் ட்ரெஸ் கோடு அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி நார்மல் ட்ரெஸ் கோட் கேக்குறேன் ஒரு ஸ்கூலுக்கும் கல்லூரிக்கும் வித்தியாசப்படுத்துறதே சாதாரண ஒரு மனிதனுடைய புரிதல்ல உங்களுடைய ட்ரெஸ் வச்சுதான் முதல் முதல்ல நீங்க எங்க இருக்க போறீங்க உங்களோட ஆட்டிடியூட் என்னன்றத ஜட்ஜ் பண்ற நிலைமையில தான் வந்து ரெடியாக <laughs> உரிமையான <laughs> 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 சப்போஸ் காலில் முட்டியில் வந்து அடிபட்டுருச்சுன்னா படிக்கிறதுக்கு வரோன்றது எங்களுக்கு மெச்சூரிட்டி இல்லாம கிடையாது நாங்க இருக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு எங்களால பாத்துக்க முடியும்ன்றது நாங்க பாத்துக்கல்லூரியில சேரக்கூடிய சமயத்துல ஒரு முழுமையான ஒரு பரிபூர்ணமான மெச்சூரிட்டி கொண்டவங்க இப்போ காலேஜஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெஸ் கோடு இருந்தது அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல தாவணி தான் கட்டிட்டு வந்திருந்தாங்க இப்ப ஏன் சுடிதார் மாத்தினாங்க ஏன் மாத்தினாங்க 
கிளம்பிட்டேன் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒரு பொண்ணுனா இப்படி தான் இருக்கணும் காலேஜ்ல உன்னை இப்படி வர சொல்றாங்க ஆனா நீ இப்படி வர அந்த ஆண்களுக்கும் இருக்கு இன்னைக்கு நீங்க இப்படி ஆனா அதை எப்படி மாறிடுனா இந்த மாதிரி மாம் டோட்டலா பெண்களுக்கு மாறிடுது அது புரி ஃபார்மல் இல்ல இல்ல ஏ வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வரும்போது மட்டும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருதுன்னு எனக்கு தெரியவே இல்ல ஏனா ஒரு மெடிசன் படிக்கும் பொழுது ஈவன் ஃபார் எம்.பி.ஏ. இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல் பி ஸ்கூல்ஸ் தே ஆர் ஹேவிங் Dress code அப்ப யாருமே அதை எதிர்க்கிறது இல்ல ஒரு லாயருக்கு படிக்கிற காலத்துல இருந்தே அவங்களுக்கு Dress code இருக்கு யூனிஃபார்ம் இருக்கு யாரும் அதை எதிர்க்கிறது இல்ல ஆனால் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்க்கு வரும்போது மட்டும் ஏன் அவங்க இவ்ளோ டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு சமூக வலைதளங்களாக இருக்கட்டும் சமூகமாக இருக்கட்டும் இல்ல முற்போக்கு வாதிகளுடைய பெயரா இருக்கட்டும் எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்க ஏன் அப்படி டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் இறுதியான கருத்துமா உங்களுடைய இறுதியான கருத்து இஃப் ஹவ் समथिंग மோர் டு ஆட் அது நான் என்ன சொல்ல வரேனா ஆடின்றதுல தான் ஒழுக்கம் அப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னா ஆடையை மட்டும் மாத்திட்டா எல்லாமே மாறிடுமா ஒழுக்கம் எல்லாமே வந்துடும் இன்னைக்கு வந்து சமூகத்துல வந்து பிரச்சனை இருக்குன்னா அது வந்து சட்டம் மட்டுமே தந்துடு தந்துடுச்சுனோம் அப்படின்னா எதுக்கு வந்து குற்றமே நடக்காதேங்கிற மாதிரி இருக்கு சோ அதை வந்து ஒரு ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் அதுக்கு அடிப்படையான ஒரு விஷயம் தானே பார்க்க முடியும் அடிப்படை விஷயத்தை ட்ரெஸ் நீங்க ரொம்ப அதை இது பண்ணி சொல்லாம அதை தாண்டின்ற ஒழுக்கத்தை சொல்லி கொடுத்தா அந்த ட்ரெஸ்ன்ற ஒரு விஷயமே வராதுங்க நம்ம எதை நம்ம அதிகமா சொல்லி கொடு ஒழுக்கன்றத ட்ரெஸ் தவிர்த்து மித்ததை சொல்லி கொடுத்தா பெண்கள்லாம் இப்படி பார்க்கணும் ஆண்கள்லாம் இப்படிதான் பார்க்கணும் நம்மளா ஒத்துமையா இருக்கணும் நம்மளா ஒரே ஜெண்டர் தான் அப்படின்ட்டு மனுஷங்கள் அப்படின்ற இதை சொல்லி கொடுத்தா ட்ரெஸ் கோடுன்ற ஒரு இது வராது ஒழுக்கத்தை ஆடையில சுருக்க கூடாது இது வந்து உரிமை சார்ந்த ஒரு விஷயமா இருக்கணும் அது ஒரு இயல்பா இருக்கக்கூடிய விஷயத்த இது இது போடணும் பாசிட்டிவ் லிஸ்ட் நெகட்டிவ் லிஸ்ட்னு போட வேண்டிய அவசியம் எங்க வருது அப்படின்னு சகோதரி கேட்கறாங்க பேராசிரியர் காயத்ரி அவர்கள் இன்னைக்கு ஆள் பாதி ஆடை பாதி இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்லையும் எல்லா ஆர்கனைசேஷன்லையும் பணியிடங்கள்லையுமே இந்த மாணவர்கள் தயாராகி ஒரு இன்ஜினியராக டாக்டராக போகக்கூடிய பணியிடங்களில் ட்ரெஸ் கோடு இருக்கும்போது அதை தயார் செய்யக்கூடிய இடம் தானே கல்லூரி இந்த ஒரு அந்த இடத்துலையும் அதற்கான அவசியம் இருக்கிறது தேவை இருக்கிறது நிச்சயம் அது அவசியங்கிறது இருவேறு பார்வையாக இருக்கிறது யூ கேன் அக்ரி டு டிஸ்அக்ரி ஒரு நீண்ட நாட்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எழக்கூடிய விவாதம் இம்முறையும் எழுந்திருக்கிறது மாணவர்களுக்கு ஆடை கட்டுப்பாடு அவசியமாக அது இதமாக இதை தொடரக்கூடிய விவாதமாகவே ஆண்டாண்டுக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம் மறுத்துட முடியாது நிகழ்ச்சியில் பங்கொண்ட விருந்தர்கள் இருவருக்கும் பார்த்தனியர்களுக்கும் நன்றி வணக்கம்